Y tal y como comenté antes y en la misma línea que José Félix Díaz, Eduardo Inda también pudo poner un aporte a nivel de obstaculizar, entre comillas, el fichaje de Alfonso Davis por el Real Madrid. Porque Eduardo Inda ayer en el chiringuito dijo ni más ni menos que Miguel Gutiérrez es la opción o el plan B. Lo hizo más en una línea eso de plan B más que decir el Madrid se olvida de Davis es decir, Eduardo Inda comentaba que la opción de Miguel Gutiérrez gana enteros dentro del Real Madrid y lo he traído precisamente porque como José Félix Díaz ya había dicho eso, que efectivamente él no veía o no terminaba de ver a Davis en el equipo blanco, que también os digo que puede ser un estratagema de José Félix Díaz precisamente para intentar desviar la atención, ya sabes que cuando se acerca un hito de estas características la prensa oficialista intenta desviar la atención, pues lo cierto es que Eduardo Inda hizo también lo mismo, lo propio, y comentó que el Madrid, en el caso de que no viniera Davis, tendría a Miguel Gutiérrez como opción por 8 millones de euros, que es mucho más plausible. Yo ya digo que no descarto que todo esto sea una estrategia, un estratagema por parte del periodismo oficialista del Real Madrid, de intentar desviar la atención, de que no se malogren las negociaciones, las conversaciones. Lógicamente a Davis le han dado mucha caña en el último mes, precisamente porque ha bajado su rendimiento y precisamente porque muchos sospechan que está flirteando con el Real Madrid y no les gusta. Entonces yo creo que el Real Madrid ha intentado sacar esta nueva visión, esta nueva, eh, este nuevo desvío de la, de la información, este nuevo desvío de atención para que no se centren demasiado en Davis y para que en Alemania no le machaquen, no le tengan por mal y lógicamente para que no le critiquen más de la cuenta. O sea que eso también puede ocurrir. Pero que luego a lo mejor se ha malogrado por algún tipo de situación. Por ejemplo, Ramón Álvarez de Monel decía que no, que están trabajando tanto en ello que difícilmente se van a echar atrás. Pero claro, Ramón no es oficialista en teoría, que yo sepa, o sea que es muy probable que seguramente esta hipótesis de la, de la estrategia oficialista cobre cuerpo y muy probablemente les veamos de esa manera. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre con Davis, pero desde luego también Miguel Gutiérrez es una opción. 